যারা হায়ার স্টাডিজ করতে আগ্রহী বিশেষত মেয়েরা বাংলাদেশের মেয়েরা যারা হায়ার স্টাডিজ করতে আগ্রহী কিন্তু বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জেস তাদের লাইফে আছে বিভিন্ন ধরনের বাধা আসতেছে ফ্যামিলির দিক থেকে বা একাডেমিক দিক থেকে তাদের সবার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমি টু থাউজেন্ড ঢাকা ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ক্লাস শুরু করি অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে এরপর টু থাউজেন্ড সিক্সটি নাইন মাস্টার্স করে একই ডিপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে এরপর আমি একটা জব নেই একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল জব ছিল সেটা এরপর আমি টু থাউজেন্ড ওটা ছিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিন এরপর টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের শুরুতে আমি জিআরই দিই এরপর টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের আগস্টে আমি আইএলটিএস দিই আমার টার্গেট ছিল টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের ফল সেশনটা ধরা এরপর আমি টু থাউজেন্ড শেষের দিকে চারটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করি এবং টু থাউজেন্ড ফেব্রুয়ারিতে প্রথম একটা ইউনিভার্সিটি থেকে অফার পাই আমি এই যে চারটা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করেছিলাম তার মধ্যে তিনটা ইউনিভার্সিটি থেকে আমি ফুল ফান্ডিং পেয়েছি সাকসেস রেট অবশ্যই সেভেন্টি কিন্তু এখন যে আমি সাকসেসটা পেয়েছি সেটার পেছনে অনেক স্ট্রাগল অনেক কষ্টের কাহিনী আছে আমি টু থাউজেন্ড যখন আমরা ফোর্থ ইয়ারে ছিলাম তখন প্রথম ডিসিশন নেই যে আমি পিএইচডি করব। আমি আমার ডিসিশনের কথাটা আমার ফ্যামিলিকে জানাই কিন্তু আমি তখন কিন্তু ওভাবে করে সাপোর্ট পাই নাই যেমনটা এখন ফান্ডিং পাওয়ার পর বা এখন স্কলারশিপ পাওয়ার পর আমি সাপোর্টটা পাচ্ছি তো আমার প্যারেন্টস আমাকে প্রথমে সাপোর্ট করে নাই তার কারণ আমি সিঙ্গেল একটা মেয়ে কীভাবে হায়ার স্টাডিজ করতে এত দূরে ইউএসএ বা কানাডাতে যাব কিন্তু তারপরও আমি ডিটারমাইন্ড ছিলাম যে আমি হায়ার স্টাডিজ করতে যাবই আর আমার সব সময় আমি যখনই যেখানে গিয়েছি আমি সব সময় আর কি মনে মনে চিন্তা করতাম যে আমি আমি কীভাবে আমার প্যারেন্টসকে কনভিন্স করতে পারবো আসলে প্রিপারেশনের চেয়ে আমার ফ্যামিলিকে কনভিন্স করাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে এরপর আমি যখন টু থাউজেন্ড থার্টিনে আমার ফ্যামিলির কাছ থেকে সাপোর্ট না পেলাম তখন আর কি আমি ভাবলাম যে আমার ফ্যামিলিকে প্রথমে কনভিন্স করতে হবে এরপর হলে গিয়ে আমি জিআরএ আইএলটিএস দিব এরপর অনেক সময় কেটে গেছে মাস্টার্স চলে গিয়েছে আমি যখন জবে ঢুকি এরপর আমি কিছুটা ড্রাইভার হয়ে গিয়েছিলাম তার কারণ আটটা পাঁচটা জব সাথে মাঝে মাঝে আমাকে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ওভার টাইম করতে হতো সো সাড়ে সাতটা পর্যন্ত ওভার টাইম করে আমি বাসায় পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাড়ে আটটা নয়টা বেজে যেত এই অবস্থায় জিআরির মতো একটা টাফ এক্সাম দেওয়া মানে এত লেন্দি একটা প্রসেসে যাওয়া এত ধৈর্য ধরে রাখা এবং এতটা সময় ইনভেস্ট করা একটা এক্সামের পেছনে আমার জন্য খুব টাফ হয়ে গিয়েছিল এটা আমার জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল কিন্তু তারপরও শেষ পর্যন্ত আমি পেরেছি আসলে আমাদের মতো দেশে মানে আমাদের মানে বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় অধিকাংশ ফ্যামিলি যখন মেয়েদের দিকে কনজারভেটিভ অ্যাটিচিউড দেখায় লাইক তুমি সিঙ্গেল একটা মেয়ে কীভাবে একা একা দেশের বাইরে যাবা এই জিনিসগুলোতে আসলে আমাদের যে মানে হার স্টাডিজের প্রতি আগ্রহ বা হার স্টাডিজের প্রতি যে কি বলবো পজিটিভ একটা অ্যাটিচিউড এটার দিকে আসলে অনেক বেশি নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে অনেকেই দেখা যায় শেষ পর্যন্ত হার স্টাডিজের আগ্রহটা হারায় ফেলে বা একদিক দিয়ে জিআরই আইএলটিএসের প্রেশার মোর ওভার অ্যাপ্লিকেশন করার যে লেন্দি একটা প্রসেস এত দিন ধরে ধৈর্য ধরে রাখা মোর ওভার ফ্যামিলিকে কনভিন্স করা সাথে আমাদের প্রতি মেয়েদের প্রতি যে সোসাইটির একটা কনজারভেটিভ অ্যাটিচিউড এই সব কিছু নিয়ে স্ট্রাগল করতে গিয়ে অনেকেই দেখা যায় মাঝ রাস্তায় হারিয়ে যায় তো আমি যেটা বলবো যে আসলে যাদের হায়ার স্টাডিজের আগ্রহ আছে তাদেরকে অনেক বেশি স্ট্রাগলিং একটা অ্যাটিচিউড রাখতে হবে সাথে অনেক বেশি সাহস করতে হবে আমাদের আসলে সাহস জিনিসটা কম এই জন্যই আমরা পিছিয়ে যাই বা আমরা কন্টিনিউ করতে পারি না আমি বলবো যে আমি যদি পারি আমি যদি আমার মতো মেয়ে যদি পারে তাহলে সব মেয়েই পারবে ধৈর্য আর সাহস এই দুইটা জিনিসের কম্বিনেশন এবং পেশেন্স এই তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট যদি আপনি এই তিনটা জিনিসের কম্বিনেশন ঘটাতে পারেন তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি স্ট্রাগল করে যেখানে আপনার চিন্তা যেখানে আপনার ডিটারমিনেশন না আমি যাব সেখানে অবশ্যই পৌঁছাতে পারবেন একদিন না একদিন অবশ্যই পারবেন কিন্তু ধৈর্য ধরে একটু সময় ইনভেস্ট করে 
আর হলো গিয়ে ডিফোকাসড না হয়ে আপনাকে আসলে কাজ করে যেতে হবে এবং ফোকাসড থাকতে হবে এরপরই আপনি আসলে নিজের যে ডিজায়ার জায়গা ওই জায়গাটাতে পৌঁছাতে পারবেন লাইক 2016 এ আমি যখন জবে ঢুকি তখন হলো গিয়ে আমার জন্য এই আর সকাল 8টা থেকে রাত 7:30 পর্যন্ত জবটা অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল ফার্স্ট ডে ফার্স্ট 2 মান্থস এই এনভায়রনমেন্টে মানে অ্যাডজাস্ট করা তারপর সেখানে টিকে থাকা এটা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং একটা ব্যাপার ছিল এরপর যখন আমার মনে হলো যে না আমার হার স্ট্র্যাটেজির জন্য যেতে হবে আমি এই একটা জায়গা স্ট্যাগনেন্ট হয়ে থাকলে আমার লাইফ চলবে না তখন রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত জব করে বাসায় ফিরে নয়টা সাড়ে নয়টার মধ্যে আমার খাওয়া দাওয়া রেস্ট নিয়ে পড়তে বসে কনসেনট্রেট করা এবং কনসেনট্রেট ধরে রেখে দুইটা তিনটা পর্যন্ত রাত দুইটা তিনটা পর্যন্ত পড়া এটা খুব টাফ ছিল এবং দু একবার আমি নিজের জায়গা থেকে নিজের ডিসিশান থেকে সরেও যেতে নিয়েছিলাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ এটা আমার জন্য আমি সাকসেসফুল হয়েছি আমার প্ল্যান সাকসেসফুল হয়েছে এবং আমি বলবো যে আমার মতো যারা বিভিন্ন রকমের অবস্ট্রাকলস এসেছে যাদের রাস্তায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ডিফিকাল্টিস ফেস করেছেন তারা মানে নিজের রাস্তা থেকে সরে না গিয়ে অন্যান্য উপায়গুলো খুঁজতে হবে আপনার রাস্তায় যে অবস্ট্রাকলসগুলো আসবে সেগুলো কিভাবে সলভ করা যায় কিভাবে আপনি এই প্রবলেমটা সলভ করে অল্টারনেটিভ কোনো একটা ওয়েতে নিজের চেষ্টায় কোথাও যেতে পারবেন এবং ধৈর্য ছেড়ে দিলে বা আপনার এই যে সাহস সাহসটা ছেড়ে দিলে হবে না যারা হায়ার স্টাডিজ করতে আগ্রহী তাদের জন্য আমার শুভকামনা থাকবে এবং বেস্ট অফ লাক আপনারা লেগে থাকেন এক সময় না এক সময় অবশ্যই পারবেন ইনশাল্লাহ ইউএস সাথে দেখা হবে এবং আপনাদের সবার সাথে দেখা হবে এবং তাদের সবার জন্য আমি বলবো যে কখনোই ডিফোকাস্ট হবেন না চ্যালেঞ্জেস নিতে শেখেন পিএইচডি লাইফে অনেক চ্যালেঞ্জ আসবে এটা আপনার জাস্ট একটা ট্রেনিং পিরিয়ড এরপর থেকে আপনি ওখানে গিয়ে আরও বেশি চ্যালেঞ্জেস নিতে পারবেন